Всем привет! Продолжаем играть в игру Курск. К-141 мы попали на подводную лодку. Сейчас посмотрим, что тут у нас в части монтажной. Well, no. Нет, что? All empty. An empty envelope. Ну, бери его. Квесты, понимаешь, такая штука. This cabin was almost completely cleared out. Это какую-то, говорит, полностью вычистили. Who leaves a pair of tweezers here? Кто мог оставить здесь пинцет? Для чего его использовали? Maybe I will have to stick the Kursk together. Берет клетка. Возможно, мы... Я тут залипну на Курске. Ага. Ручка, конверт, пинцет. Душка. А, это спать, наверное. Пять минут на сон. Ну, не пять минут. Вставай, давай. Not so bad, the bed. Тоже игра слов. Кровать не так уж плоха, но это so bad. There's bad. nothing inside. Ты давай фотомодели. Тут не играй. My beloved Osia. Thank а, heaven. Все. I paid back Понял. and I could. I paid. You should. And she had. I told. She is all the. Дело Балакова, Пермская, это все про катера. Досье на мафию. Поддельное старение личности. Касса выходи в море. На вкус опресненная морская вода. Прямо опресненная. А где? The file about the... I don't believe this will work. Well, no. No. Значит, не здесь. There's nothing inside. Ну, так ты положи. I don't believe this will work. Дамочка, вы определитесь. Well, no. The file about the patrol. Она говорит, я лучше оставлю папки здесь. Ну так брось. Запирающихся шкафов нет. No, that does not make sense. I better leave the files here. Подушкой. I don't believe this will work. Well, no. No, that does not make sense. I don't believe this will work. Ты тут больше ты. Well, no. Прятать не. No, that does not make sense. Яд, ящик просто на стол положить. О, nice мы письмо в конверт положили. А, ясно, ты разложишь их на виду. Личная конспирация. Вот это, наверное, тоже не нужно. I don't believe this will work.
Well, now. This looks like a letter вот теперь оно похоже на письмо Осипу Герасиму. Готовое письмо. Оклей. А, все. Каюта командира. Единственное, куда мы можем сходить. A metal locker. A metal locker. A metal lo да я понимаю, что локера. Ладно. Что там? Дверь. Здрасте. Простите, вы офицер системы вооружения корабельников? Да я. А вы? Лейтенант Татьяна Соколова. Я здесь для проверки новых систем вооружений. Да, ну. Я оставил запасные части, которые вы запрашивали. Если хотите, могу их вставить. Интересно, как только сверху утверждает новое оборудование, то обязательно присылать кого-нибудь с ним покопаться. Могу я? От кого получили приказ? Прямо из министерства. Почему не вас прислали? Леонид Андреевич. Решил, что я лучше все сюда справлюсь. А вы раньше бывали на подводной лодке? I think the weapon system is more important than Полагаю, что система вооружения важнее, чем я Ленин Андреевич. Где я могу найти компьютерную систему управления ракетами? Очень говорит, у меня богатый опыт. А чем, говорит, докажете? Почему вас именно прислали? Такой явно злоупотребляющий су сутулый морячок с непонятными погонами копилка карта доступа сейчас мы осмотримся и уйдем книги шкафчик кровать дверца вентиляция Карта доступа. Система вооружения. Когда вернете, когда все сделаете, закончите. Когда все закончите, верните карту мне. Центральный пост управления, да? Людей нет. Можно кнопку нажать? Как в том анекдоте про первого вьетнамского Возвращается из полета долговременного два наших космонавта и первый вьетнамский космонавт сидят на пресс-конференции, вопросы задают, идут туда спрашивают. Товарищ вьетнамский космонавт, почему у вас все руки синие? А потому что советский товарищ все время бил по рукам и говорил, не тебе обезьяна тут, не трогай. Считыватель карты. No, that does not make sense. The protective cover is now removed. Doing that with my bare hands is not a good idea. Карты доступны, но говорит, тянуть их оттуда голыми руками плохая идея. That does not make sense. Circuit board. Монтажная плата. Doing that with my bare hands is not a good idea. А что ж тебе без инструментов-то прислали? Эта кнопка включает и выключает систему пуска торпед. А. Одна кнопка. Хорошо, что здесь где-то еще должна быть кнопка, которая включает и выключает подводную лодку. Но мы ее пока не нашли. Where can I find the necessary Где мне инструменты можно найти? Пожалуйста, проверьте мне ее. Единственный инструмент на сей подводной лодке. 
Bring everything back to me. И обратно верните, когда достанете. Боевой комплекс по-прежнему работает. Сначала его должно отключить. The weapon system is now switched off. The old circuit board is removed. Старая монтажная плата снята. Мне просто нужно поставить новые детали на место. I don't believe this will work. That looks fragile. I do not want to break that. Плата хрупкая, говорит, как бы не сломать. Насыпем так. А, во как. Mm -hmm. Мы прям платой на коленке паяем на подводной лодке. Так, L это катушка. Или C емкость. Вот она. катушечки еще катушка конденсатор прикольно ты что маркировку вспоминать теперь ну ребят даете Конденсаторы, где я видел уже только что. А я ему тоже отверткой. Отлично, теперь можно просто заветить ее в корпус и запустить систему. Новая плата отлично устроилась в этом корпусе. Считывающую карточку отдайте. Моя работа сделана. Теперь вернемся к капризному товарищу Корабельникову и дадим старую монтажную плату. Что там капризный? The system is working again. Заработала. Ha! The lock did not survive. Не замок не выжил, не отверто. Damn. А чё мы там? Ох ты, посади же ещё. Empty. Ясно. That's just a normal chair. Самый обычный стул. Ну не скажи. Кусачки. А, вот же надо склеить. I can use that. Да товарищ корабельников не одобрит. Порчу корабельного имущества. Где моя ключ-карта? Как бы Thank вот you. она. Ваша отвертка. Это вам, наверное, вряд ли не нужно. Спасибо, проверю систему вооружения позже. Сейчас мне нужно работать, поэтому, пожалуйста, прошу меня оставить. До свидания. Пришло время искать Осипа. Старпом должен знать, где мне его найти. Только нужен повод, чтобы не вызывая подозрения, расспросить его про Осип. Так вот же у нас письмо есть. 
Вот с Тарком стал доступен. Один темный проход за другим. Не бывает такого. So let's see. Начнем с козырей. Письмо? Yes. Да, одному из ваших матросов. Really like Мне это не нравится. Польша должна приходить официально. Конечно, я не хочу нарушать правила, но поскольку курс скоро отплывает, было надежнее отправить письмо со мной. Вы же знаете, как важен для матросов контакт с их семьями. У вас доброе сердце. О каком матросе речь? Осип Герасимов. Осип Герасимов. 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 А, конечно, тот долбивый парень. Знаете, я сам отнесу ему это письмо. Я не хочу отрывать вас от работы. Я знаю, насколько занят человек в вашем положении перед отплытием. Говно плавай. Вы правы, идите в кубрик матросов Е8. Если не найдете его, там придется навесить его чуть позже. Спасибо, Егор Сергеевич. У него тут документы на столе. Модель кораблика. Связь. Корабельная, арбалет, книги, шкафчик, кодовый замок на шкафчике, подушка, кровать, раковина чуть лучше, чем у нас, стул, ну, арбалет, кодовый шкафчик, документы, кубрик. Осипова hmm. нет. Наверное, чем-то занят. Кубрик, конечно. Матросский ботинок. Пока, да. Первый куплет нашего гимна. Патриотическая песня на русском. Славь все отечества наши свободные, братских народов, союз вековой. Предками данная мудрость народная. Славь вся страна, мы гордимся тобой. Но это не старого гимна слова. А может быть старого царского? Конечно, что еще здесь может красоваться? Несколько томов Толстого. Парень что, собирался это читать на глубине 100 метров под водой? Странный. А зачем мне шнурок? Но, с другой стороны, мало ли что. Может, быть, ботинок оставлю его здесь. Рундуки пустые. Одежда, какие-то записки, личные вещи, ничего интересного. Вполне типично для моряка. Аккуратно сложена одежда, несколько личных вещей. Здесь пусто. Ну вот и опять. Может как-то полезным. Ноты песен, которые мы пели в школьном хоре. Народные песни. Наоборот, написано Петров, не забывая дни рождения матери 20 числа. Сегодня ведь 20 Вопрос, в каком месяце родилась мама? Это какой-то такой бардак. Не представляешь, что будет, если твит кто-то из офицера. Ты не представляешь, что будет, если вот то, что на стене тут наклеен увид один из офицеров. That's empty. Neat and clean. Не сказать, что аккуратно и чисто, но ничего для меня интересного, к сожалению. Ничего нет. У нас есть кусачки, есть шнурок. Но ну, особо так.
и применить их некуда. Well, no. Ну, в принципе, да, письмо-то это мы у него и взяли, думаю, так что Когда его снова увидят. Но я пока не вижу ничего больше. Шнурок крепкий, во всяком случае, их до сих пор производится в с лодскими стандартными качества. Смотрим, что в радиорубке. <laughs> Это что за форма, парень? Ты со стрип-клуба сюда пожаловал? Nice Какая милая барышня. Пожалуйста, скажите, что вы здесь с нами в качестве нашего счастливого талисмана. Не хочу вас разочаровывать, но я покину лодку до того, как она уплывет. Отойдет. Жаль, наверное, но и к лучшему. Почему? Ты должен был это говорить. Знаете, мне нравится моя работа, но когда находишься в море без связи с остальным миром, это просто невыносимо. Раз за разом это тяжело. Я понимаю. Дядь хотя бы мою семью, Алёша, это мой брат. Он такой. Если в отпуске не приезжают домой навестить свою семью, вы даже не представить, не представляете, как они расстраиваются. Думают, что у меня есть возможность звонить домой в то время, когда мы плывем где-то на дне океана, плывем. Но он вечно достает мне, говорят, ты забыл про мой день рождения. А вы знаете, где сегодня работает Герасимов? Простите, не знаю, может быть, в блоке управления вооружением или у кислородной установки? А вы не знаете график работ? График работ составляет старком, иногда он заносит в компьютер, а иногда нет. Можете спросить у него самого. Спасибо большое. А как ему сказать, что... Товарищ, 20 число. Простите, это ваше? Я нашла на полу рядом с каютой. Спасибо, наверное, я потерял. Здесь сказано, что там матери, дни рождения, про 20 число. А сегодня не 20 Дорогуша, вы правы, моей мамуле 55. Извините, мне нужно пойти к капитану, попросить разрешение, чтобы отправить поздравление с днем рождения. Рада была помочь. Радио. Радиолокационная система без радаров и сонаров, подводные лодки слепы. Клавишная панель содержательно. Радио. Причин нет послать радиосигнал. Просто, говорит, маленькие трубы. Давайте посмотрим, сможем ли выяснить, где находится, чем занимается ОСИП. Доступ защищен параллелем. Когда я училась в качестве параллели для центральных компьютеров, зачастую использовали общеизвестные понятия, слова, песни и тому подобное. Возможно, стоит попробовать что-то такое. А, мог. Тащить надо. Вообще пока не... Не алло. Родина Россия была крупным написана.
Может быть, надо составить так, чтобы вот эти два слова были одинаковые. Ага, вот Родина, Россия. Осип Герасимов. Осип Герасимов в последнее время обслуживал помещение управления торпедами и блок подачи воздуха. Ключ карты от них кают есть у Леонида Корабельникова и Егора Соболева. Может мне удастся заполучить одну из них? Что тут мелькнуло? Locked. Правильно. Не принято на флоте That дверки и ящики открытыми оставлять. Или упору с торпомба, значит, или у командира. So let's see. Чающийся как красник на ветру. Well, well. I am glad that you've come Рад, что вы заглянули. Надеюсь, я вам не помешаю. Вовсе нет. Следующие несколько недель я смогу общаться только с матросами, так что передать слухи мне не... Мне было бы приятно встретить такую молодую симпатичную барышню. Вы милый. Потому что время прожил много с матросами. Ну, конечно, сюда не просто полутать зашли. Чем могу служить? Споем гимн. Да, можете сами ему передать письмо. Че, ну не шнурком же его душить. Как нам сказать, что мы его не нашли? Can I do something else? That does not mean. No. Нет. I don't believe this will work. As long as Yego Sobolev здесь, я не смогу это сделать. Ну, значит, мы не сюда зашли. Корм к командиру. Ага, мы к нему даже зайти не можем. Но остается кубрик. И радиорубка в кубрике. Вот он, красавец. Осип, Осип. Yes. Да. А вы кто? Here? Вы что тут делаете? Привет. I have something that У меня есть кое-что, принадлежащее вам. Письмо. От вашей жены. Она благодарна вам за деньги, которые вы так сильно нуждались в вашей деньги. So What? Что? Вы кто? Ты связался с теми людьми, Герасимов. Не знаю, о чем вы говорите. Деньги в твоей квартире, монтажные платы. Ты заигрался с плохими парнями, Герасимов. Это может стоить тебе жизни. Как вы узнали? Я никому не рассказывал. И на твоей стороне, Осип. Если хочешь снова увидеть своих детей, то должен кое о чем мне рассказать. Ты что, заняться нечем, Герасимов? Возвращайся к работе. 
Excuse me, I have to work. Простите, мне надо работать. Какого черта? Я его почти разговорил. Еще пару минут, он бы все мне рассказал. Нужно попытаться еще раз. И, может быть, я тогда что-то выясню. Что-нибудь принес? Очередные платы. Так и не появился. Трубу можно аварию какую-нибудь устроить на подводной лодке? Раз по размеру. Маленькие no. трубы, маленькие. <laughs> маленькие посадишки. А, вот как Соболев дверь не закрыл. А я хотел шнурком ее попробовать завязать. Документы. График работы, другие документы. Посмотрим. Осипов последние две недели постоянно работал. Поэтому он не имеет непосредственного отношения к исчезновению Артура. Сегодня он находится на дежурстве в системе подачи воздуха, заправляет газовый баллон. Ясно. Арбалет без тетивы. Очень нужная вещь, учитывая, что до поверхности 500 метров. Безмозглое замечание. Не хватает нескольких деталей. Довольно требовательное хобби. Just a few books, книги, some вещи. Stuff, and, oh yes, dust. Uh -huh. Кодовый замок. Я не знаю комбинацию, если попытаться подобрать числа и зависнуть здесь несколько месяцев. Соображаешь. Кровать с тропом, а мягкая so подушка. Right Но сейчас... Прямо сейчас кровать с тарпом меня не интересует. Егор Соболев увлекается мировой литературой, читая книги на языке оригинала, английском, французском. Телефоны, можно позвонить. Типа... Командир. Сразу вспомнил Глеба Жеглова. Ты видел на моем столе что-нибудь, хоть один документ? Just a sink. With this phone, с помощью этого телефона Старпо может связаться с капитанским мостиком, well а также с другими важными службами. Stations. Ну, рядом же таблица кодов. Давай куда-нибудь вызовем капитана. Или все, что нам нужно было знать, это где работает Осипов. Да нет, мне ничего доступного не стало. Supply, угу. Ну, он-то я с собой унес. Но ну, здесь лежал. А, это у капитана там лежал. Well, no. И никаких намеков. Here is a work Не могу понять, ни пинцет, ни шнурок, ни 
кусачки которых они негде применить There's a cabinet over the bed, but it's locked with a passcode lock. I don't know the comment. A passcode lock. A desk with some documents on document, it. And a model of a plastic navy vessel. The officer seems to be a tinkerer. To access the air supply, I will definitely need a key card. Kolobernikov is in his room. That does not make sense. A metal locker. A metal locker. Где их искать теперь? По всему кораблю. Osip Karasimov had served Leonid Korobernikov has key cards for these rooms. Yegor Sobolev. I should leave it here. Oh, Dear children. Дорогие дети, регулярно меняйте зубную щетку. Это уж точно не повредит вашим зубкам. Тетя Милена выбросит ее. Потом мне скажете спасибо. Она герой России, смотри. Снарядили. А для чего нам может понадобиться зубная щетка? No, that does not make sense. Does not work, unfortunately. Не работает. Does not work, unfortunately. To access the air supply, I would. I hope Sobolev hasn't. I guess Sobolev didn't notice that I was looking at documents. I couldn't put them back. 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 Not a good idea. Может быть, на замок клей нанести. Ему что-нибудь там прилипнет. Not a good. Not a good idea. Not a good. 
Если тебе не нравится, что ты капризничаешь? Just a few books, some personal. A drawer. Let's see. A color stain. I wonder where it came from. Does not work, unfortunately. To access the air supply. Mostly empty. Ага, почему их два? Здесь два. Какой по ботинок, а здесь ну еще раз. Mostly empty. Hmm, the small compartment is locked. No. Почему? That does not. Шнурком вряд ли там на конце какие-то железки. That does not make sense. Да ладно. Does not work, unfortunately. With this toothbrush, I can reach the lock and click. Смешно. A key ring, two big keys, and a small. Это только ключи, два больших ключа, один маленький. Key. Попробовал просто потому, что щетка тут лежала. Ключи. Открыть из торпома кодовый замок. Там открывать ключами нечего. В радиорубке. С теми вооружением мы открыли. Вот шкафчики. Unfortunately, the key. Well, а, no. Locked. Locked. В коридоре вон были еще шкафы. Unfortunately, the keys are useless for that. Unfortunately. Yes, what is this? There you go. What do we have here? Nobody would hire me as a cleaning lady here on board. Хоть больше цены вот не но. Пусть сейчас любимым занятием дембелей заниматься и провинившихся моряков. Наводить порядок с помощью ведра воды и зубной щетки. So now the mop bucket is... Ведро полное. Я помню... А тряпка. Просто вылила ведро воды командиру под дверь. Дверь закрыта не плотно, вся вода попадает в кают. Сейчас появится. Голов! Ты позор российского флота, Голов! Ты должен просто вымыть пол, а не потопить. Курск. 
Вы, вы что здесь делаете? Видите, какой бардак? Матрос Голов должен был вымыть пол. В результате заступил мою каюту. Да, так и будет. Орёт, Могу вам помочь? Нет, вы не можете. Я ухожу. На этой картине изображен абстрактный узор. Полка. Что там может быть? Кровать Леонида Корабельникова определенно больше, чем у простого матроса. Тонкое наблюдение. Все может переработать. Осип. 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 Он без сознания. В руке пугается от офицерской формы. Здесь что-то не так. Дышать нечем, воздуха нет. Нель доступа запасного выхода. Шланг валяется, кусок кабеля взять. Да шевелить ты пож... поживее. Вентиляция осуществляется из этого помещения. Угу. Но с этим надо что-то сделать. Сначала, говорит, нужно о себе позаботиться, потом уже заниматься всякими матросами. Надо перерезать кабель, блокирующий дверь. Я соединила кабель к разъемке, что нужно перерезать другой. А матроса? Погружаемся, товарищ Соболев. Есть капитан. Средний вперед. Убийство. Так он же вроде живой еще был. Вот это да. Давайте уже продолжим в следующий раз. Следующую главу. Ну как-то... Написано было без сознания. Мы вроде выбрались. Парень, значит, нет. Но вы с ним в следующий раз. Потихоньку история развивается. Конечно, без ляпов, но не без ляпов. Но пока интересно. По крайней мере, из всех щелей клюква не лезет. Хотя вид матросского кубрика в таком состоянии, как его представили, это уже... Достойно всякого возмущения и порицания. В общем, продолжим в следующий раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Помещение больше похоже на казимат, чем на подводную лодку. Ну, оно и понятно. Немногие видели лазарет изнутри на подводной лодке.